，小雪儿，你给我变成天使吧！不行，小雪儿要和我一样变成恶魔，我才不要当恶魔，我要当天使。好人唐三，你也来和我们一起结成天使吧！我不当天使，虽然我是好人唐三，但是我喜欢小五，所以我要当恶魔。小五，三哥来了，那我选天使比比东，我来当天使。嗯、坏人五六七，你走远点，我这边不要你。你去臭兔子那里，可是我这边不收坏人，你是恶魔，坏人都是你的。比比东，我才不是恶魔，看看你翅膀，你就是恶魔呀！我我，反正我不是。你们吵够了没有？吵够了，我可要选人了。天使比比东，我就要选你。小蓉蓉，你要选我还是选择恶魔小五呢？我跟小五是好闺蜜，我当然选小五了。可恶，我们得到的小心心一样多，自然我就不能去天上了。比比东，我们一起留在地上不好吗？谁要留在地上？我可是天使，我要拿到足够的小心心，然后去天上。我这就去找更多的人来加入天使阵营，天使魔法，就算所有的人都是天使，然后就到天上。哈哈哈,哈！你不能这样，比比东，我才是真正的天使。你们听我说，为什么我生下来就是人人讨厌的恶魔，还整天给小朋友扔狗头？我也想让大家喜欢我。东东，大家都很喜欢你呀、啊，因为你是善良的恶魔。才不是呢。哪怕我是一个善良、乐于助人的恶魔，大家也都讨厌我。如果我跟兔子你一样生下来就是天使，那该多好呀！那我们就交换一天的身份吧，我当恶魔，你当天使，身份互换。原来是这样，那我岂不是把所有的人都变成恶魔了？没关系，只要你意识到自己的错误，魔法正会失效呢。小五，你干嘛把红色风暴的画贴在墙上？这不是快过年了吗？据说每年这个时候，年兽都会出来害人。但是他有一个弱点，就是怕红色。但是为了以防万一，所以我把红色风暴的年画贴在这里，这样他就不敢来了。我这还有两张，你们拿回去贴上吧。<笑>臭兔子，一天到晚神神叨叨的，我倒要看看年兽是不是有三头六臂，敢吃我，我让他有来无回。谁吃谁还不一定呢。比比东，你还是小心一点比较好，毕竟长辈们都是这么说的。马上过年了，可别在这个节骨眼上出什么岔子，安安稳稳过个年，不香吗？臭兔子，你这是在咒我吗？我没有。年画你自己留着慢慢用吧，我不稀罕啊。比比东。还是你家里好，没有我讨厌的红色。不过我的肚子饿了，就给我当晚餐吧。我错了，红色风暴救救我吧！小五，你终于成了我的新娘。五六七，你发什么疯？竟然敢打小五！就是你当我们不存在吗？你们别激动，先听我说，这个人不是小五，他是千仞雪。妈妈，我已经把小五抓来了。听说过几天，他就要和唐三结婚了。你帮我跟他互换身体，这样我就可以嫁给唐三了。好啊，这样你去和唐三结婚，然后我就可以吸收他的魂环了，两全其美啊。小五，你就看着我和唐三结婚吧。五六七，你别乱说。三哥，这不是真的。哼，千仞雪，你还想骗我们吗？三哥，我真的是小五啊！你看我这个耳朵，是吗？我看你。三哥，这耳朵好像是真的拔不掉，是吗？那我来试试。三哥，别拔了，好痛呀！小五，对不起，你别哭了。五六七，你为什么骗我们？就是，看来今天你是不想出我们的小镇大门了。我真的没骗你们呀？难道那是我做的梦吗？肯定是你做的梦。那天你睡觉的时候，我就听见你一直说：“快把小五和千仞雪互换身体。”让千仞雪和三哥在一起，我就可以和小五在一起了。好你个五六七，看我怎么收拾你！我变成珊瑚，我变成海星，我变成金鱼，我我变成什么呢？小羊们，我要来找了。算了，我变成美人鱼吧。我来了，咦，美人鱼公主，你怎么在这？太好了，看来五六七没认出我，我在这里休息呢。那你休息吧，我要找人了。鲸鱼，鲸鱼，唐三在哪呀？我不知道啊。蓉蓉暴露了吧？鲸鱼怎么会说话呢？可恶，五六七，你骗人，我不服。蓉<笑>蓉
，你的眼泪鼻涕都掉到我身上了。唐三，你砸到我了。对不起啊，唐三，我不是故意的。对不起，比比东，我也不是故意的。<笑>原来唐三变成了海星，比比东变成珊瑚呀！我还去没找你们，就自己出来了。现在就剩下小五没找到了。小五不就在你旁边吗？我才不是小五，我是美丽的美人鱼公主啊！什么美人鱼呀、啊？你明明就长着兔子耳朵！我就是长着兔子耳朵的美人鱼，反正我不是小五。嗯，他真的是小五吗？妈妈，妈妈，我饿了，我要吃汉堡包。好，好，妈妈这就去给你买。小兔，你怎么能叫一只鳄鱼妈妈？我才是你的妈妈，走，跟我回家。你是谁啊？我都没见过你，妈妈有人欺负我。小兔，别闹了。快跟妈妈回家，不准欺负我女儿。小兔，快跟妈妈走。好的，妈妈。小兔，我的孩子，我的孩子。小兔妈妈，这是怎么了？为什么小兔会认一只鳄鱼做妈妈？小天使，我也不知道怎么回事，你能帮帮我吗？我用魔镜帮你看看。魔法之力，糟糕，魔镜被封印了，使用不了。那要怎么办呀、啊？我再也找不回我的女儿了吗？小兔，你别急，让我想想，去看看到底怎么回事吧。我的孩子，我的孩子哪儿去了？你的孩子已经被小兔抓走，送到动物园去了。什么？送到动物园了？对，不过我可以把小兔找来做你的女儿。真的吗？我听说他是斗罗大陆最听话的孩子，他肯定不会同意。没关系，我的黑暗魔法一定可以帮到你。那你快帮帮我啊！但是我的魔力不够，需要你的土灵珠才能施法。好，土灵珠给你。巴拉巴拉。你快找小兔吧，他现在已经变成你的女儿了。谢谢你，比东东，<笑>真好骗，土灵珠归我了。你就比着变成香肠。下面轮到千仞雪挑战喝黑暗饮料了。你们可不要往里乱放东西，不然有你们好受的。我给我喜欢的千仞雪放糖水。千仞雪喜欢喝牛奶，我给他放牛奶。我给他放巧克力水。嘿嘿嘿嘿，让你老欺负小五，我给你放的是臭豆腐水。千仞雪，请喝黑暗饮料吧。谁给我放的什么东西这么臭？太难喝了！完了，我一个星期都吃不下去饭了。你们给我等着！现在轮到小五了。你们可不要放乱七八糟的东西给我喝呀、啊！我给小五放柠檬水。嘿嘿，我多放点，酸掉你的牙。我给小五放西瓜水，其实是魔鬼辣椒水。我要让小五的嘴肿成香肠，一个礼拜都吃不了饭。这可怎么办？小伙伴们，快喝掉千仞雪的魔鬼辣椒水，把它。换成西瓜水保护小五吧。小五喜欢喝草莓汁，我要给亲爱的小五放草莓水。现在请小五喝黑暗饮料。哇，好忐忑，不知道里面有什么。臭小五，你就等着变成香肠嘴吧。我要开始喝了。哇，太好喝了。怎么可能？臭小五竟然没事。老板，我买一个糖葫芦。排了好久的队，终于轮到我了。我来了，你让开，乖女儿，来站这里。比比东千仞雪，你们欺负人，你们怎么能插队呢？是啊，我们都是等了好长时间的。我就喜欢插队，我比比东可不是好惹的，谁敢啰嗦我就教训谁。老板，快给我糖葫芦。妈妈，糖葫芦真甜。走，小雪，咱们去那边，那边好多人在排队，一定很好玩。咱们快去插队抢先玩。比比东，千仞雪，我正要找你们呢。哼，臭兔子，你找我们干什么？比比东，老师教我们要懂礼貌，有序排队。你们刚才那样乱插队是不对的。臭兔子，就你有礼貌，多管闲事，别人闲，有时间排队，我着急插个队，怎么了？比比东，你别忘了，纪律管理者木偶人可是最讨厌别人不遵守纪律的。你这样不讲文明乱插队，小心木偶人把你变成木偶娃娃，一直排队。我劝你还是不要乱插队，告诉他你知道错了，这样他就不会来找你麻烦了。臭兔子，你少编故事吓唬我，木偶人又怎么了？我会怕他，我比比东女王实力强大，当然得失是优先。我就喜欢看他们敢怒不敢言，拿我没办法的样子，气死你们！走，小雪，那边人多，咱们赶紧去插队玩。嗯、小伙伴们，我们都是和小五一样讲文明、懂礼貌的好孩子。我就是木偶人，我的家里都是不听话的小可爱，变成了木偶娃娃。你目前看到我的小可爱，如果不懂礼貌，就把它变成木偶娃娃给我，我会一直保护你哦。木偶
偶然，你快帮帮我吧。柔柔，发生什么事了？不偶然，我们都是讲文明有序排队的好孩子。可是刚才比比东他们一直乱插队，还欺负人。什么？这个比比东胆子也太肥了！柔柔，我一定会保护你的。我现在就去找比比东他们，让他们知道不懂礼貌的后果。比比东，我终于找到你了！你这么不懂礼貌，一定是想当我的木偶娃娃，跟我回家，好好陪我吧。你这个臭木头，也敢管我比比东女王？看我的暗黑魔法！糟了，为什么我的魔法不起作用？比比东，快变成木偶娃娃，跟我回家吧！我还要继续寻找别的不懂礼貌的小可爱。妈妈，你猜我考了多少分？哼，一百分。啊，真的是一百分。妈妈，你猜我考了多少分？嘿嘿，小花仙施展了魔法，只要妈妈说我考了多少分，我的试卷就会变成几分，一定要说一百分啊！呃，八十分。呃，为什么不说一百分啊？真倒霉！妈妈，你猜我考了多少分？难道是零分？不要啊！果然是零分，我要把你的零食玩具都没收。妈妈，是你让我变成零分的。你考零分居然还怪我，快跟我回家学习。让妈妈猜分数一点也不好，我妈妈每次都说零分，我就真的只能考零分了。幸好我妈妈都说我能考一百分。嘿嘿，我已经想到办法让妈妈说一百分了。什么办法？快告诉我。我偷偷告诉你吧。妈妈，你猜我考了几分？一百分。终于是一百分了，五六七的办法果然有用，轮到我了。妈妈，你猜我考了几分？满分、啊？不对，哪有老师会在试卷上写满分？比比东，这是你自己写的吧？真是太过分了！怎么会这样？啊、比比东，你居然连零分也没有了！五六七上次说的让小花先帮妈妈做梦，梦到你们考一百分不管用吗？对我妈妈不管用，我该怎么办啊？可以用录音机替妈妈说。这样能行吗？叫你妈妈来试试就知道了。妈妈，你猜我考了几分？呃，一百分。太好了，一百分，一百分，一百分。有、哦。糟糕，这是几分啊？比比东，你又自己改试卷分数了，跟我去找老师说清楚。妈妈不是这样的。比比东也太倒霉了，难道真的没有办法让比比东考一百分了吗？哎呀，我又想到好办法了，可以让小花先变成你妈妈的样子说一百分。不用，我已经想到最好的办法了，这次一定能考一百分。比比东说的是什么办法啊？小五你知道吗？我也不知道啊。好紧张啊，这次一定要考一百分。妈妈，你猜我考了几分？一百分。果然是一百分，我就知道比比东你一定能做到的。呃，比比东妈妈，为什么你这次觉得比比东能考一百分了？因为比比东努力学习了，所以我相信他能考一百分。这次我要好好奖励比比东。原来比比东说的最好的办法就是努力学习呀、啊。是呀，小朋友们，只有努力学习才可以考一百分哦。妈妈，你猜我考了多少分？哼，一百分。啊，真的是一百分。妈妈，你猜我考了多少分？嘿嘿，小花仙施展了魔法，只要妈妈说我考了多少分，我的试卷就会变成几分，一定要说一百分啊！呃，八十分。呃，为什么不说一百分啊？真倒霉！妈妈，你猜我考了多少分？难道是零分？不要啊！果然是零分，我要把你的零食玩具都没收。妈妈，是你让我变成零分的。你考零分居然还怪我，快跟我回家学习。让妈妈猜分数一点也不好，我妈妈每次都说零分，我就真的只能考零分了。幸好我妈妈都说我能考一百分。嘿嘿，我已经想到办法让妈妈说一百分了。什么办法？快告诉我。我偷偷告诉你吧。妈妈，你猜我考了几分？一百分。终于是一百分了，五六七的办法果然有用，轮到我了。妈妈，你猜我考了几分？满分、啊。不对，哪有老师会在试卷上写满分？比比东，这是你自己写的吧？真是太过分了！怎么会这样
。比比东，你居然连零分也没有了！五六七上次说的让小花先帮妈妈做梦，梦到你们考一百分不管用吗？对我妈妈不管用，我该怎么办啊？可以用录音机替妈妈说，这样能行吗？叫你妈妈来试试就知道了。妈妈，你猜我考了几分？呃，一百分。太好了，一百分，一百分，一百分，五，糟糕，这是几分啊？比比东，你又自己改试卷分数了，跟我去找老师说清楚。妈妈不是这样的。啊、比比东也太倒霉了，难道真的没有办法让比比东考一百分了吗？哎呀，我又想到好办法了，可以让小花先变成你妈妈的样子说一百分。不用，我已经想到最好的办法了，这次一定能考一百分。比比东说的是什么办法啊？小五，你知道吗？我也不知道啊。好紧张啊！这次一定要考一百分。妈妈，你猜我考了几分？一百分。果然是一百分，我就知道比比东你一定能做到的。呃，比比东妈妈，为什么你这次觉得比比东能考一百分了？因为比比东努力学习了，所以我相信他能考一百分。这次我要好好奖励比比东。原来比比东说的最好的办法就是努力学习呀、啊。是呀，小朋友们，只有努力学习才可以考一百分哦。小五，你不要再哭了。本比比东大人给你带了你最喜欢的奶茶。三哥已经出海历练五年了，我实在太担心、太想他了。可怜的孩子，本教皇给你讲个故事吧。传说很久以前，你眼前这片一望无际的大海中。生活着一群无忧无虑的美人鱼，它们有世上最美丽的鱼尾，拥有帮助人们实现愿望的魔法能力。有一次，一条贪玩的美人鱼无意间来到了咱们史莱克小镇，人们发现了它，知道它的魔法能力，就纷纷祈求它帮助自己实现愿望。善良的美人鱼答应了他们，不断的实现人们的愿望。可是随着魔法能力的消耗，它美丽的鱼尾慢慢失去了颜色，变成了黑色，而它也失去了实现人们愿望的能力。当人们发现他无法实现愿望后，都纷纷远离他，没人再喜欢他了，他也消失了。直到前几天，有人在公园的湖水里发现了他孤独的身影。不管这个比比东说的美人鱼能实现愿望是不是真的，我都要去看看这个美人鱼。我觉得他和我一样孤单，我思念我的唐三哥哥，他也会思念自己的亲人朋友的。我希望能成为他的好朋友。哇，真的是美人鱼！美人鱼你好呀，有出耳朵的小姑娘，你是谁呀？你找我做什么？你是美人鱼吗？见到你真的是太好了，你不要害怕，我不会害你的。我是小舞，跳舞的舞，我是来找你帮忙的。哼，我再也不会相信你们人类的鬼话了。每次你们找我实现愿望，我都无条件的帮助了你们。可是我能量用完了，找你们帮忙，你们却没有一个人愿意帮我。我现在没有能量，都无法回到我的家乡了。对不起，善良的美人鱼，你需要什么可以告诉我，我肯定会帮助你的。好吧，既然你知道我需要什么，那你要是帮助我恢复我鱼尾的颜色和魔法能力，我就帮助你。真的吗？那太好了。太好了，小五，我的鱼尾的颜色恢复了，我又拥有魔法能力了。现在说出你的愿望吧，我来帮你实现。美人鱼，我的唐三哥哥已经出海五年没回来了，我好担心他，想让他回来。快看你的身后！哦，三哥，真的是你吗？我好想你啊！小五，我也好想你。我被风暴困在海岛上了，多亏了你，我才能回来。你们团聚了，真好！小五、唐三，我也要回家了，再见。<笑>小五，你不要再哭了。本比比东大人给你带了你最喜欢的奶茶。三哥已经出海历练五年了，我实在太担心、太想他了。可怜的孩子，本教皇给你讲个故事吧。传说很久以前，你眼前这片一望无际的大海中。生活着一群无忧无虑的美人鱼，它们有世上最美丽的鱼尾，拥有帮助人们实现愿望的魔法能力。有一次，一条贪玩的美人鱼无意间来到了咱们史莱克小镇，人们发现了它，知道它的魔法能力，就纷纷祈求它帮助自己实现愿望。善良的美人鱼答应了他们，不断的实现人们的愿望。可是随着魔法能力的消耗，它美丽的鱼尾慢慢失去了颜色，变成了黑色。
，而他也失去了实现人们愿望的能力。当人们发现他无法实现愿望后，都纷纷远离他，没人再喜欢他了，他也消失了。直到前几天，有人在公园的湖水里发现了他孤独的身影。不管这个比比东说的美人鱼能实现愿望是不是真的，我都要去看看这个美人鱼。我觉得他和我一样孤单。我思念我的唐三哥哥，他也会思念自己的亲人朋友的。我希望能成为他的好朋友。哇，真的是美人鱼！美人鱼你好呀，有触耳朵的小姑娘，你是谁呀？你找我做什么？你是美人鱼吗？见到你真的是太好了，你不要害怕，我不会害你的。我是小舞，跳舞的舞，我是来找你帮忙的。哼，我再也不会相信你们人类的鬼话了。每次你们找我实现愿望，我都无条件的帮助了你们。可是我能量用完了，找你们帮忙，你们却没有一个人愿意帮我。我现在没有能量，都无法回到我的家乡了。对不起，善良的美人鱼，你需要什么可以告诉我，我肯定会帮助你的。好吧，既然你知道我需要什么，那你要是帮助我恢复我鱼尾的颜色和魔法能力，我就帮助你。真的吗？那太好了，太好了，小五，我的鱼尾的颜色恢复了，我又拥有魔法能力了。现在说出你的愿望吧，我来帮你实现。美人鱼，我的唐三哥哥已经出海五年没回来了，我好担心他，想让他回来。快看你的身后！哦，三哥，真的是你吗？我好想你啊！小五，我也好想你。我被风暴困在海岛上了，多亏了你，我才能回来。你们团聚了，真好！小五、唐三，我也要回家了，再见。我要这个橙色的天使光圈，它可以变出所有好看的公主裙。那我就要这个金色的天使光环。他的魔法能让我拥有花不完的金币，以后我想买什么就能买什么。最后一个红色光环就归我了，以后我就可以召唤魔物了。看谁不顺眼就换魔物对付他。可是小五怎么办？小五他可是没有天使光环的。没事的，小五不是最受小伙伴喜欢吗？他根本不需要天使光环，这些光环还是留给我们这些不受欢迎的人吧。小五，以后你想穿公主裙就来找我吧，我可以给你变好看的公主裙。谢谢你，蓉蓉。小五，你先别难过，我这里还有一个天使光环，这是神王大人留下的，只是被暗黑魔法侵蚀变成了黑色。没关系的，三哥，我喜欢黑色的天使光圈。小五，这个光圈被暗黑魔法侵蚀过，所以不到危险的时刻不能随便使用它的魔法，否则会发生可怕的事情。比比东妈妈，我的天使光圈最厉害了，所有的魔兽都能召唤出来。哼，我的金色光圈才厉害，有钱能使鬼推磨，我可以买任何东西。好了，你们都别吵了，我给小五的光圈可是神王大人留下的，肯定是最好的。可恶的唐三，你就是偏心，竟然把最好的光圈不拿出来，单独留给小五。为什么会有烧焦的味道？糟了，好像是哪里着火了。这是谁这么没公德心，居然把垃圾箱点燃了？原来小五的光环竟然连天上的雨水都能控制，太厉害了吧！果然是最好的天使光圈，可恶，每次都是他得到最好的，我不服，我就要那个黑色的光圈。你们找我有什么事吗？我们要你的黑色光圈，把它交出来。啊，可是你们不是都有天使光圈了吗？少废话，你的光圈最厉害，我们就要你的。既然你不愿意，别怪我不客气。召唤魔物，臭小鬼们，敢打扰我睡觉！糟了，这个魔物不听我的话，比比东妈妈，快用金币魔法救救我！可是魔物也不要金币呀、啊，我我怎么救你呀、啊？正好睡饿了，你们乖乖的进我的肚子里来吧！魔物，你休想，有我小五在，你不能作恶。这也太厉害了吧！控制龙卷风，我要动了。光圈就是我比比东女王的了。谁再敢给我扔狗头，我就用龙卷风把他吹走。比比东，千万不要乱用魔法，否则很危险。臭兔子骗谁呢？你是不想让我用魔法，我偏要用天使魔法。我跟你说了，乱用天使魔法很危险。三哥都跟我强调了，不到危险的时刻不能用魔法，不然会有可怕的事发生。<笑>我要这个橙色的天使光圈。它可以变出所有好看的公主裙，那我就要这个金色的天使光环。
，他的魔法能让我拥有花不完的金币，以后我想买什么就能买什么。最后一个红色光环就归我了，以后我就可以召唤魔物了，看谁不顺眼召唤魔物对付他。可是小五怎么办？小五他可是没有天使光环的。没事的，小五不是最受小伙伴喜欢吗？他根本不需要天使光环，这些光环还是留给我们这些不受欢迎的人吧。小五，以后你想穿公主裙就来找我吧，我可以给你变好看的公主裙。谢谢你，蓉蓉。小五，你先别难过，我这里还有一个天使光环，这是神王大人留下的，只是被暗黑魔法侵蚀变成了黑色。没关系的，三哥，我喜欢黑色的天使光圈。小五，这个光圈被暗黑魔法侵蚀过，所以不到危险的时刻不能随便使用它的魔法。否则会发生可怕的事情。比比东妈妈，我的天使光圈最厉害了，所有的魔兽都能召唤出来。哼，我的金色光圈才厉害，有钱能使鬼推磨，我可以买任何东西。好了，你们都别吵了，我给小五的光圈可是神王大人留下的，肯定是最好的。可恶的唐三，你就是偏心，竟然把最好的光圈不拿出来，单独留给小五。为什么会有烧焦的味道？糟了，好像是哪里着火了。这是谁这么没公德心，居然把垃圾箱点燃了！原来小五的光环竟然连天上的雨水都能控制，太厉害了吧！果然是最好的天使光圈，可恶，每次都是他得到最好的，我不服，我就要那个黑色的光圈。你们找我有什么事吗？我们要你的黑色光圈，把它交出来。啊，可是你们不是都有天使光圈了吗？少废话，你的光圈最厉害，我们就要你的。既然你不愿意，别怪我不客气了。召唤魔物，臭小鬼们敢打扰我睡觉！糟了，这个魔物不听我的话，比比东妈妈会用金币魔法救救我。可是魔物也不要金币呀、啊，我我怎么救你呀、啊？正好睡饿了，你们乖乖的进我的肚子里来吧。魔物，你休想，有我小五在，你不能作恶。这也太厉害了吧！控制龙卷风，我要定了。光圈就是我比比东女王的了，谁再敢给我扔狗头，我就用龙卷风把他吹走。比比东，千万不要乱用魔法，否则很危险。臭兔子骗谁呢？你是不想让我用魔法，我偏要用天使魔法。我跟你说了，乱用天使魔法很危险。三哥都跟我强调了，不到危险的时刻不能用魔法，不然会有可怕的事发生。<笑>大家快倒立！好的，我倒立。干嘛要倒立啊？来不及解释了，快倒立！小五从来不骗人，我听他的，我也倒立。啊、我才不倒立呢，太累了。发现有人没倒立，抓走。糟了，五六七被抓走了。谁让他不听小五的？大家别担心，小花仙会救他的。好了，大家现在不用倒立了。哎呀，终于不用倒立了，累坏我了。哎呀，倒立好累啊。啊！又收到指令了，大家快跳起来，不停的跳。好的，我也跳，我也跳，嘿嘿嘿，跳起来真好玩，没有倒立那么累了。我跳到屋顶上了，我跳的最高。我跳到大树上了，我最高。我跳到彩虹上了，我最高。哇塞，小红俊好棒啊，跳的真高。我跳到了飞机上了，我跳的最高。啊！大家别跳了，又有指令了，先到地面上。大家快躺下！什么？躺下？不行，我的新衣服会脏的。哎呀，都什么时候了，还管衣服会不会脏？你忘了五六七被抓走的事了？啊，那好吧，我可不想被抓，我躺。大家在地上躺着走。什么？躺着走？太过分了，这样我的新衣服不光会脏，还会破。哎呀，这是什么破规定？我听小五的，我走。啊！我掉进水里了。哎呀，小朋友，我来救你。谢谢你，善良的海龟。不客气，你们来这里干嘛啊？我们被要求按照规定做动作，倒立跳跃，有人在地上躺着走。我知道了，其实我是这片海的海神，我来看看真相吧。真相之境。太好玩了，我给小五施了黑魔法，他收到指令让他们做各种动作，真是笑死我了。暗黑魔女大人，你也太有创意了。这样以后我们就会是童话王国最受欢迎的人了。嘿嘿，肯定的。我要想想下一个指令，让他们做什么。这是我的姐姐，她最喜欢恶作剧了。刚才听你们一说，就猜到是她了。你姐姐也太过分了，乌龟海神，你帮帮我们吧。糟了，指令又来了
，今天认识也算是缘分，就帮帮你们吧。魔法解除，太好了，魔法解除了，谢谢乌龟海神唐三、哦。糟了，我姐姐快来了，我先送你们走。乌拉拉魔法变，快站到我的背上，我送你们回家。来晚一步，坏弟弟又坏我的好事，下次被我抓到饶不了你。在斗罗王国有一个规则，就是看发色决定命运。这里的每个人到了十六岁，头发就会变色，而发色将会决定他们的命运。黑色代表坏人，红色代表生病，而金色则代表是高贵的公主。小五，你的头发还没有变颜色啊？是呢，我明天才生日，希望不要变成黑色或者红色，当个普通人还是挺不错的。对呀、啊，嗨，早上好呀。三哥，你的头发也变颜色了呀？对呀、啊，还好不是黑色和红色，不然就惨了。黑色头发有什么不好的？我就觉得黑色头发挺不错的。比比东，你居然是黑色头发，怎么样？怕了吧？不怕告诉给你们听，我的好闺蜜小雪，她可是金色头发，以后你们看见她都要叫她公主殿下，听到了吗？以后该怎么办呀、啊？比比东变成了坏人，而她的好闺蜜又是公主，这样就没有人治得了她了。我们以后远远看见他们就转身走吧。我们都是普通的头发，你们说对不对？也只能这样了。不知道明天醒来会是什么颜色的头发呢？希望不是红色吧。啊、我的头发居然是金色，怎么会这样？斗罗王国不是只有一个金色头发的吗？难道千仞雪那个是假的？我先把自己伪装起来看看情况。你们几个刚刚看见我们，还想转头就走？难道你们不知道我是公主吗？千仞雪公主。我们知道错了，你不要惩罚我们呀！你们觉得可能吗？比比东，哼，你们几个太大胆了，居然敢对公主不敬，看我怎么收拾你们！你们给我住手！臭小五，我可是按照公主殿下的命令执行，你竟然敢阻碍我，你不怕公主殿下吗？我为什么要怕他？臭小五，我一定要把你抓进牢房里，在斗罗王国里，从来就没有人敢这样对公主不敬，是吗？那么你来抓抓看，哦、小五你居然是金色头发，怎么会有两个公主啊？臭小五，你居然敢假扮公主，你胆子也太大了！你们才大胆！公主殿下已经查清楚了，千仞雪是戴假发假扮公主，她和比比东都是黑色头发的坏人。公主殿下，我知道错了，我不应该假扮公主的，这都是比比东叫我假扮公主的，对不起，请你不要惩罚我呀！现在给你们一分钟，马上消失在我眼前。谢谢公主殿下，大人有大量，原谅我们。我们现在就走。在斗罗王国有一个规则，就是看发色决定命运。这里的每个人到了16岁，头发就会变色，而发色将会决定他们的命运。黑色代表坏人，红色代表生病，而金色则代表是高贵的公主。小五，你的头发还没有变颜色啊？是呢，我明天才生日，希望不要变成黑色或者红色，当个普通人还是挺不错的。对呀、啊，嗨，早上好呀。三哥，你的头发也变颜色了呀？对呀、啊，还好不是黑色和红色，不然就惨了。黑色头发有什么不好的？我就觉得黑色头发挺不错的。比比东，你居然是黑色头发，怎么样？怕了吧？不怕告诉给你们听，我的好闺蜜小雪，她可是金色头发，以后你们看见她都要叫她公主殿下，听到了吗？以后该怎么办呀、啊？比比东变成了坏人，而她的好闺蜜又是公主，这样就没有人治得了她了。我们以后远远看见他们就转身走吧。我们都是普通的头发，你们说对不对？也只能这样了。不知道明天醒来会是什么颜色的头发呢？希望不是红色吧、啊。我的头发居然是金色，怎么会这样？斗罗王国不是只有一个金色头发的吗？难道千仞雪那个是假的？我先把自己伪装起来看看情况。你们几个刚刚看见我们还想转头就走，难道你们不知道我是公主吗？千仞雪公主。我们知道错了，你不要惩罚我们呀！你们觉得可能吗？比比东，哼，你们几个太大胆了，居然敢对公主不敬，看我怎么收拾你们！你们给我住手！臭小五，我可是按照公主殿下的命令执行，你竟然敢阻碍我，你不怕公主殿下吗？我为什么要怕他？臭小五，我一定要把你抓进牢房里，在斗罗王国里，从来就没有人敢这样对公主不敬，是吗？那么你来抓抓看，哦、小五你居然是金色头发，怎么会有两个公主啊？臭小五，你居然敢假扮公主，你胆子也太大了！你们才大胆！公主殿下已经查清楚了，千仞雪是戴假发假扮公主，她
他和比比东都是黑色头发的坏人。公主殿下，我知道错了，我不应该假扮公主的，这都是比比东叫我假扮公主的，对不起，请你不要惩罚我呀。现在给你们一分钟，马上消失在我眼前。谢谢公主殿下，大人有大量，原谅我们，我们现在就走。小五，我的眼睛觉醒了，我的身份是公主，可能以后不能陪你上学放学了。明天才是我的十八岁生日，要是觉醒了粉色眼睛，将会被关进小黑屋，永远失去自由的。小五别担心，上天只有安排，马上就有人来接我去宫殿了，我会在宫殿里等你的。小五你要记住了，你一定要来城堡里，那里才是你归宿。嗯、怎么会这样？我的眼睛怎么了？一天天大惊小怪的。妈，我的眼睛，你看我的眼睛。你的眼睛怎么是灰色的？那可是仆人的命运啊！不行，你得躲起来，躲不掉的。一会马上就有人来接我了，妈妈，我现在好害怕。难道这就是公主和仆人的待遇吗？车都换了，小五姐上车吧，我带你回城堡。可以不去吗？我不想做仆人。抱歉，小五姐，请跟我走吧，我也是奉命行事的。以后你的工作是打扫整个宫殿的卫生，擦地板、洗衣服什么的。还有必须穿仆人装。知道了，阿七管家。哎呀，这么大的宫殿，这卫生要搞多久呀？真是倒霉透了。呦呦呦，这不是小五吗？居然觉醒了灰色眼瞳，在宫殿里当仆人呢，真可怜。比比东，你快走开，不要妨碍我工作，否则我对你不客气了。别用你的脏手指着我，记住我们的身份。比比东，你住手，不要欺负我的闺蜜小五。蓉蓉，你堂堂一个公主。居然有一个仆人闺蜜，这个事情要传出去，你的名声可就坏了。要是被国王知道了，你可就麻烦了。不管你们了，我要去寻找红色瞳孔的皇后了。孤德拜，蓉蓉，什么是红眼皇后？只有觉醒了红色眼瞳的女生才能成为国王的妻子。但是那位女子至今还没出现，所以只要找到皇后的人，国王会满足一个愿望。哎呀，要是我觉醒的是红色瞳孔就好了，这样我就不会被欺负了。别怕。蓉蓉会永远保护小五的。话说这国王长啥样呢？我到现在还没见过呢。我的身体这是怎么了？小五你怎么了？我也不知道，刚刚全身麻痹，突然就掉落两颗美瞳。小五你的眼睛，眼睛居然是红色！快快跟我去国王那里。小五，我的眼睛觉醒了，我的身份是公主，可能以后不能陪你上学放学了。明天才是我的十八岁生日，要是觉醒了粉色眼睛，将会被关进小黑屋，永远失去自由的。小五别担心，上天只有安排，马上就有人来接我去宫殿了，我会在宫殿里等你的。小五你要记住了，你一定要来城堡里，那里才是你归宿。怎么会这样？我的眼睛怎么了？一天天大惊小怪的。妈，我的眼睛，你看我的眼睛。你的眼睛怎么是灰色的？那可是仆人的命运啊！不行，你得躲起来，躲不掉的。一会马上就有人来接我了，妈妈，我现在好害怕。难道这就是公主和仆人的待遇吗？车都换了，小五姐上车吧，我带你回城堡。可以不去吗？我不想做仆人。抱歉，小五姐，请跟我走吧，我也是奉命行事的。以后你的工作是打扫整个宫殿的卫生，擦地板、洗衣服什么的，还有必须穿仆人装。知道了，阿七管家。哎呀，这么大的宫殿，这卫生要搞多久呀？真是倒霉透了。呦呦呦，这不是小五吗？居然觉醒了灰色眼瞳，在宫殿里当仆人呢，真可怜。比比东，你快走开，不要妨碍我工作，否则我对你不客气了。别用你的脏手指着我，记住我们的身份。比比东，你住手。不要欺负我的闺蜜小五，蓉蓉，你堂堂一个公主，居然有一个仆人闺蜜，这个事情要传出去，你的名声可就坏了。要是被国王知道了，你可就麻烦了。不管你们了，我要去寻找红色瞳孔的皇后了。孤德拜，蓉蓉，什么是红眼皇后？只有觉醒了红色眼瞳的女生才能成为国王的妻子。但是那位女子至今还没出现，所以只要找到皇后的人，国王会满足一个愿望。哎呀，要是我觉醒的是红色瞳孔就好了，这样我就不会被欺负了。别怕，蓉蓉会永远保护小五的。话说这国王长啥样呢？我到现在还没见过呢。我的身体这是怎么了？小五你怎么了？我也不知道，刚刚全身麻痹，突然就掉落两颗美瞳。
，小五你的眼睛，眼睛居然是红色，快快跟我去国王那里。小五，你要上课还是逃课？我是好学生，我当然是要上课了。小五，你的身份是学霸。阿七，你要上课还是逃课？嗯，上课有什么好玩的？我要逃课。阿七，那你的身份就是学渣。唐三，你呢？要上课还是逃课？我喜欢学习，我要上课。唐三，你的身份是三好学生。你理工你怎么选？这不是废话吗？谁喜欢上课呀？有这时间，我不如多玩玩游戏。我选逃课。你的身份是逃课大王，嘿嘿，我要带领差生一起逃课。小天使，你要上课还是逃课？我要当校长，谁敢逃课我就要谁好看。好的。小天使的身份是学校校长，坏学生逃课游戏现在开始。学渣们，你们的人少，你们先选，你们要用哪种方式逃课？我来选，我选飞机。好的，学渣们获得飞机可以飞离学校。嘿嘿，有了飞机，我们一定可以逃课成功的。你们休想逃课，看我的一百分攻击！哎呀，我们的飞机！学霸小五用一百分试卷攻击打爆了学渣的飞机，成功阻止学渣们逃课。小天使，现在该你选择了。咦，有我最爱的手机，我选手机。小天使淘汰，嗯，为什么呀？因为现在是上课时间，上课时间老师不能玩手机。啊、下面学渣选择，我选攻击。以李东选到武魂真身，现在可以发动攻击。我要攻击小五。小五受到学渣的攻击，也变成了零分学渣。糟了，这可怎么办呀？现在好学生这边就只剩下我一个人了，他们那边人那么多，我根本不是对手啊。别担心，我还有绝招。电话叫家长。你是不是又变了？现在都敢逃课了？回去看我怎么收拾你！我不逃课了，我现在就回去上课。我也是。啊、原来这样也可以。老师的绝招真是太厉害了。现在学渣们都回去上课了。我宣布，这次学渣逃课游戏是好学生获得胜利。老师，你忘了吗？我现在也是学渣。等等，小五，你可要想好，要是这次你逃课了，你就是一个坏孩子。子了，小五，你要上课还是逃课？我是好学生，我当然是要上课了。小五，你的身份是学霸。阿七，你要上课还是逃课？嗯，上课有什么好玩的？我要逃课。阿七，那你的身份就是学渣。唐三，你呢？要上课还是逃课？我喜欢学习，我要上课。唐三，你的身份是三好学生。比比多你怎么选？这不是废话吗？谁喜欢上课呀？有这时间，我不如多玩玩游戏。我选逃课。你的身份是逃课大王。嘿嘿，我要带领差生一起逃课。小天使，你要上课还是逃课？我要当校长，谁敢逃课，我就要谁好看。好的。小天使的身份是学校校长。坏学生逃课游戏现在开始。学渣们，你们的人少，你们先选。你们要用哪种方式逃课？我来选，我选飞机。好的，学渣们获得飞机可以飞离学校。嘿嘿，有了飞机，我们一定可以逃课成功的。你们休想逃课，看我的一百分攻击！哎呀，我们的飞机！学霸小五用一百分试卷攻击打爆了学渣的飞机，成功阻止学渣们逃课。小天使，现在该你选择了。咦，有我最爱的手机，我选手机。小天使淘汰，嗯，为什么呀？因为现在是上课时间，上课时间老师不能玩手机。啊、下面学渣选择，我选攻击。以李东选到武魂真身，现在可以发动攻击。我要攻击小五。小五受到学渣的攻击，也变成了零分学渣。糟了，这可怎么办呀？现在好学生这边就只剩下我一个人了，他们那边人那么多，我根本不是对手啊！别担心，我还有绝招。电话叫家长。你是不是又变了？现在都敢逃课了？回去看我怎么收拾你！我不逃课了，我现在就回去上课。我也是。啊、原来这样也可以，老师的绝招真是太厉害了。现在学渣们都回去上课了。我宣布，这次学渣逃课游戏是好学生获得胜利。老师，你忘了吗？我现在也是学渣。等等，小五，你可要想好，要是这次你逃课了，你就是一个坏孩子。子了，小五的眼睛应该看不见了吧？计划可以开始了。三哥，你要有个心理准备，小五以后再也看不见了。真的吗？太好了。
，小吴你不要怕，一切有三哥在。三哥这是怎么了？真奇怪呀、啊！小吴你快看，这是我为你做的一桌菜，我可是学了好久呢。唐三我来了，我想去五星级酒店级吃饭。秦润雪，你过来了呀！小声一点，不要给发现了。小五还在那儿呢，马上就能吃到唐三做的饭了，好开心啊！嗯、什么声音？唐三，你在吗？糟糕了，小五他好像发现了。别担心，让我去试探试探他。三哥你在哪里？怎么不说话了？确定看不见了。三哥，接下来看你的了。小五我来了，刚刚我去给你盛了一碗汤。等等，让我把这只虫子放进去啊！千仞雪，你这想法不错。三哥，你做的好好吃呀！三哥，我突然好累呀，可以帮我捏捏脚吗？嘿嘿，我先帮你捏捏腿，再帮你捶捶背。哼，唐三怎么在帮小五捶背？你这个渣男，是谁让你帮小五捶背的？哼，不理你了。嘿嘿，千仞雪，别生气了，等会我带你去买东西吧。那我就勉为其难的原谅你了。唐三，你在笑什么呀？没什么，我继续帮你捶背吧。咦？小五脖子上有金项链，叮叮叮。唐三，要不我们把小五的金项链拿去卖了换钱吧？这想法不错。小五，我的公司快破产了，你想想办法帮我吧。只要我能渡过难关，咱们就结婚。可是三哥，我也没有钱呀。小五，你就想想办法帮我吧。嗯，这项链你拿去吧，应该能换取不少钱的。千仞雪，我略施小计，项链就给我拿到了。真是太棒了，把它换成钱，够我们潇洒的了，发财了。花钱的感觉真爽呀！对呀、啊，对呀、啊，三哥，我们还买了我们最喜欢的东西呢。三哥，三哥，等等我啊！你怎么走那么快了？唐三，我还在这呢。我猪小猪佩奇，我猪猪爸爸，我猪猪妈妈，我猪猪八戒。啊啊、消除失败，五六七错误。五六七，你出猪八戒干嘛？什么？我看你们出的都是猪，难道猪八戒不是猪吗？什么呀？我们出的是动画片角色，这轮你应该出小猪佩奇里面的。啊，对不起呀、啊，是我搞错了。没关系的，比比东，我们再来一局吧。不行，失败后游戏直接结束了，你们没有机会了。什么呀？怎么会这样？小花仙，你就再给我们一次机会吧。五六七以前没有玩过。啊，那好吧，不过要是再失败，可就没有机会了。谢谢小花仙。我出赛罗，我出迪迦，我出小钢铁侠。嘿嘿，奥特曼我看过，我出杰德，消除。等等，我们再检查一遍，大家快帮忙看看，我们有出错吗？嗯、呃，哎呀，有什么好看的？肯定没有错。好啊，比比东，你怎么这么自信？我看就是你错了。大家都说小钢铁侠是漫威宇宙的。哦，对不起啊，我搞错了。那我换成奥特之父。消除成功，奖励一人一个大西瓜。喵喵喵，喵多好吃！我还要，还要这次我出。啊，等等，凭什么每次都是小五先出？我也想先出，那你出吧。嘿嘿，我要出个男的，故意输掉游戏，然后回家睡觉。我出早餐，我出午餐，我出晚餐。嗯、呃，早餐、午餐、晚餐都被你们出了，我出什么呀？哎呀，看来我们要失败了。失败了还笑？好啊，比比东，你故意的，大家都告诉我了，你根本不想赢。可恶，居然被发现了！我就是想回家睡觉嘛，反正没什么出的了，今天就玩到这吧，回家喽。哎呀，等等，谁说没出的了？反正都是吃饭的，我出宵夜。什么？这都行？消除成功，奖励你们一人一杯珍珠奶茶。哎呀，我一点也不开心。好了，比比东，你回家睡吧，我们不玩了。以后不想玩就直说，别再故意输了。对不起，我知道错了，你们真是我的好朋友。我猪小猪佩奇，我猪猪爸爸，我猪猪妈妈，我猪猪八戒。啊啊、消除失败，五六七错误。五六七，你出猪八戒干嘛？什么？我看你们出的都是猪，难道猪八戒不是猪吗？什么呀？我们出的是动画片角色，这轮你应该出小猪佩奇里面的。啊，对不起呀、啊，是我搞错了。没关系的，比比东，我们再来一局吧。不行，失败后游戏直接结束了，你们没有机会了。什么呀？怎么会这样？小花仙，你就再给我们一次机会吧。五六七以前没有玩过啊，那好吧。不过要是再失败，可就没有机会了。谢谢小花仙，我出赛罗，我出迪迦，我出小钢铁侠。嘿嘿，奥特曼我看过，我出杰德。消除。等等，我们再检查一遍。
，大家快帮忙看看，我们有出错吗？嗯、呃，哎呀，有什么好看的？肯定没有错。好啊，比比东，你怎么这么自信？我看就是你错了。大家都说小钢铁侠是漫威宇宙的。哦，对不起啊，我搞错了。那我换成奥特之父。消除成功，奖励一人一个大西瓜。喵喵喵，喵多好吃！我还要。还要这次我出。啊，等等，凭什么每次都是小五先出？我也想先出，那你出吧。嘿嘿，我要出个男的，故意输掉游戏，然后回家睡觉。我出早餐，我出午餐，我出晚餐。嗯、呃啊，早餐、午餐、晚餐都被你们出了，我出什么呀？哎呀，看来我们要失败了。失败了还笑？好啊，比比东，你故意的，大家都告诉我了，你根本不想赢。可恶，居然被发现了！我就是想回家睡觉嘛，反正没什么出的了，今天就玩到这吧，回家喽。哎呀，等等，谁说没出的了？反正都是吃饭的，我出宵夜。什么？这都行？消除成功，奖励你们一人一杯珍珠奶茶。哎呀，我一点也不开心。好了，比比东，你回家睡吧，我们不玩了。以后不想玩就直说，别再故意输了。对不起，我知道错了，你们真是我的好朋友。我是蓉蓉，我要穿上唐三的衣服和唐三的鞋子。现在猜猜我是谁？我要穿上比比东的衣服，这样他们一定以为我是比比东。这个捉迷藏太有趣了，这次我要扮成小五的样子，这样他们一定看不出我是谁了。大家都装扮好了，我也要快一点了。我们已经假扮好了，你们快来猜吧。嗯，这就是你们说的最难捉迷藏吗？这也太敷衍了吧。你们就盖住头，整个身体都在外面，啊，还不是有眼就能赢吗？很明显，第一个穿着唐三的衣服和唐三的鞋子，那我猜这个一定是蓉蓉。娜娜，你是怎么看出来的？嘿嘿，这我可不能告诉你。我们湖里的鼻子最灵敏了，其实是我闻出了蓉蓉的味道。好了，我赢了，我们去玩吧。我可是捉迷藏高手，这么简单的游戏怎么可能难得到我？从表面上看，这个人是比比东，不过事情一定不会这么简单。你们看，他头上的纸盒有两个洞，我一眼就看到他的眼睛了。好了，唐三就是你，你的眼睛已经出卖你了。哎呀，失误了，想不到阿七你观察的这么仔细。好了，我们走吧。原来眼睛也会露馅，让我赶紧戴个美瞳。嘿嘿，这下我看还有谁能看出我是比比东？据说能猜对这个游戏的人不超过百分之二十，我可得好好观察一下。除了被盖住的头部外，这个人怎么看都是小五。不过事情一定不会这么简单，让我仔细观察一下。咦，连眼睛都和小五一样，看来就是小五。嘿嘿，你猜错了，我是比比东。你居然是比比东，你的眼睛是怎么回事？那你就别管了，我们走吧。玩个猜人游戏，居然要一个一个来，害我等了这么久。要不是我穿了黄金切尔西，根本就站不了这么久。这个穿的是蓉蓉的衣服，可是却有小五的大辫子，还挺难猜的。对了，衣服可以换，可是要换发型就难了。那我就猜你是小五。小五，你怎么变成猫了？我给狗狗书包里放字典。我讨厌字典，我不要。那我要。好，那我把字典给小兔子书包。我给小兔子书包里放游戏机，谢谢千仞雪，我快要放满了。游戏机我抢，那是我的，快把游戏机还回来。算了，我不打游戏，我要做个爱好学习的好书包。切，真会装，游戏打得好才是一百分呢。小兔子书包，我来给你放洋娃娃。我也喜欢洋娃娃，小青，你凭什么给小兔子书包不给我？因为我喜欢小兔子。谢谢小青，不过在学校是不能玩洋娃娃的。呃，那我把洋娃娃给狗狗书包吧。我给狗狗书包里放棒棒糖。等等，学校不让带棒棒糖，狗狗书包你会被扣分的。哼，我才不听呢！你就是嫉妒我比你先装满吧？我没有。我给狗狗书包里放画板。哎呀，狗狗书包装满了，那就给小兔子书包吧。我给小兔子书包里放电话手表。不能放，学校不让带这个的。没事的，这又不是手机，放心好了。我来检查书包了，先看狗狗书包的，游戏机、洋娃娃、棒棒糖，全是学校的违禁品，零分零分，全部没收。真倒霉，这下书包里什么都没了。小兔子书包里有学校的违禁品吗？当然没有啦，巫婆婆，你随便查。字典、画板，嗯，不错。
挺爱学习的，一百分。等等，怎么还有电话手表呢？没收。巫婆婆，电话手表是可以戴的，这个同学们都知道的。呃，是吗？学校真的可以戴电话手表吗？难道我真的误会小兔子书包了？又是人气满满的一天。我昨天晚上好像梦见了梦游仙子，好奇怪啊！好了，再试试说出我的愿望。今天是我的生日，我想要一个很大的草莓蛋糕和 bling bling 的公主裙。好了，现在洗漱吃早餐去上学喽。小巫女今天看起来心情很不错呢。是啊，三哥，我特别开心。我昨天晚上做了一个特别神奇的梦。小五，告诉你一个秘密，我是梦魔仙子，专门帮小朋友实现美好愿望的。今天轮到你了，如果你明天睡醒后，你再说出你内心的愿望，等你放学回家后，就会看到神奇的事情发生哦。听起来真的很不错呢，我也要赶紧试一试。<笑>这也太可笑了，我才不相信有什么梦魔仙子呢。小五，你是为了引起大家的关注，在这里瞎编骗人吗？没有。我说的都是真的，我也来试一下，千仞雪，你也赶紧试试吧，万一被变成奇怪的东西就不好了。切，我才不害怕呢，他要是敢出来，我就一拳打他脑同学们放学了，回家路上要注意安全。我过生日，邀请大家一起去我家玩吧。太好了，迫不及待想看看梦魔仙子的魔法了。小五，我也要去看看，如果没有梦魔仙子的话，我就电摇嘲讽你们，想想就很有趣的样子。<笑>哇塞，我的愿望真的实现了！这就是我早晨出门许的愿望。来吧，我请大家吃美味的草莓蛋糕。咦，千叶雪去哪里啦？这是怎么了？快来人救救我呀！我怎么变成狗头怪了？我也想吃草莓蛋糕呀！又是人气满满的一天。我昨天晚上好像梦见了梦游仙子，好奇怪呀、啊！好了。再试试说出我的愿望。今天是我的生日，我想要一个很大的草莓蛋糕和 bling bling 的公主裙。好了，现在洗漱吃早餐去上学喽。小巫女今天看起来心情很不错呢。是啊，三哥，我特别开心。我昨天晚上做了一个特别神奇的梦。小五，告诉你一个秘密，我是梦魔仙子，专门帮小朋友实现美好愿望的。今天轮到你喽。如果你明天睡醒后，你再说出你内心的愿望。等你放学回家后，就会看到神奇的事情发生哦。听起来真的很不错呢，我也要赶紧试一试。<笑>这也太可笑了，我才不相信有什么梦魔仙子呢。小五，你是为了引起大家的关注，在这里瞎编骗人吗？没有，我说的都是真的。我也来试一下，千仞雪，你也赶紧试试吧，万一被变成奇怪的东西就不好了。切，我才不害怕呢，他要是敢出来，我就一拳打他脑袋。同学们放学了，回家路上要注意安全。我过生日，邀请大家一起去我家玩吧。太好了，迫不及待想看看梦魔仙子的魔法了。小五，我也要去看看。如果没有梦魔仙子的话，我就电摇嘲讽你们，想想就很有趣的样子。哇塞，我的愿望真的实现了，这就是我早晨出门许的愿望。来吧，我请大家吃美味的草莓蛋糕。咦，千叶雪去哪里啦？这是怎么了？快来人救救我呀！我怎么变成狗头怪了？我也想吃草莓蛋糕呀！小朋友，你们三个谁打碎了我店里的镜子？主人，主人，来电话啦！你好，这里是妖姬总部，请问有什么可以帮到你？妖妖姬叔叔，你快去救救小五吧！小五被超市老板扣押变成扫地工人了。啊？这到底是为什么？红色风暴，快打开时空隧道！好的，大哥。比比东，你不能乱碰别人的东西，你这样乱碰是很容易把东西碰坏的。臭兔子，你闭嘴！你不让碰，我偏要碰，你管得着吗？啊！比比东，你弄碎了。小朋友，你们三个谁打碎了我店里的镜子？老老板，是这个臭兔子打碎的。不，不是我。臭兔子，我跟雪儿都看到是你打碎的，是不是雪儿？是的，老板，就是这个长着两只兔耳朵的同学打碎的。好啊。你这个小孩犯了错误还不承认，你思想品德课是你体育老师教的吗？这么没教养，你不知道别人的东西是不能乱碰的吗？今天你就别想走了，在我这做个扫地工人吧。屏幕前的小朋友们，我真的没有乱碰别人的东西。哈、啊、哈，臭小五，你就乖乖在这打工吧。老板不用给他饭吃
，他不爱吃饭，你给他喝拖地水就行。可恶，又是比比东他们俩干的好事。大哥，接下来我们该怎么办？哼，当然是给他凉拌。比比东，明明是你乱碰了别人的东西。小五的粉丝已经告诉我了，而且小朋友们都说，你这种不经主人同意就乱碰别人东西的孩子是坏孩子。我最讨厌坏孩子了。比比东，千仞雪。你俩就在超市里当个保洁阿姨吧。小朋友，你们三个谁打碎了我店里的镜子？主人，主人，来电话了。你好，这里是妖姬总部，请问有什么可以帮到你？妖妖姬叔叔，你快去救救小五吧！小五被超市老板扣押变成扫地工人了。啊？这到底是为什么？红色风暴，快打开时空隧道。好的，大哥。比比东，你不能乱碰别人的东西，你这样乱碰是很容易把东西碰坏的。臭兔子，你闭嘴！你不让碰，我偏要碰，你管得着吗？啊，比比东，你弄碎了。小朋友，你们三个谁打碎了我店里的镜子？老老板是这个臭兔子打碎的，不，不是我。臭兔子，我跟雪儿都看到是你打碎的，是不是雪儿？是的，老板，就是这个长着两只兔耳朵的同学打碎的。好啊。你这个小孩犯了错误还不承认，你思想品德课是你体育老师教的吗？这么没教养，你不知道别人的东西是不能乱碰的吗？今天你就别想走了，在我这做个扫地工人吧。屏幕前的小朋友们，我真的没有乱碰别人的东西。哈、啊、哈、啊，丑小五，你就乖乖在这打工吧。老板不用给他饭吃，他不爱吃饭，你给他喝拖地水就行。可恶，又是比比东他们俩干的好事。大哥，接下来我们该怎么办？当然是给他凉拌。比比东，明明是你乱碰了别人的东西。小五的粉丝已经告诉我了，而且小朋友们都说，你这种不经主人同意就乱碰别人东西的孩子是坏孩子。我最讨厌坏孩子了。比比东，千仞雪，你俩就在超市里当个保洁阿姨吧。